ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ റീസൺ ഇൻ സെക്ഷൻ ഫ്രം സക്സസ് അക്കാദമി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീസൻറ്റായി നടന്ന സി ജി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ കൂടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ തേർഡ് ടൈമിൻ്റെ സെയിം വേ ആ സ സെക്കൻഡ് ടൈം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പതിനഞ്ച് ഏത് നമ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കണം ഈ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതായിരിക്കും പതിനഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആർ ഷോൺ വിച്ച് ലെറ്റർ വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫേസ് ഓപ്പോസ്റ്റ് ടു ദ ഫേസ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡൈസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്യൂവിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് ലെറ്റർ ഒരേ ഡൈസ് ത്രോൺ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏത് ലെറ്റർ വരും നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഡൈസിൽ സിക്സ് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഫേസിന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസും ബാക്കി നാല് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ ഫേസും ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് സർഫസ് ആ ടോപ്പ് അല്ല ഈ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്കും ഉണ്ടാവും ബാക്കി നാലെണ്ണം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡൈസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്യൂ ഉള്ളത് തന്നെ എടുക്കുക ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഏതാ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അതെടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതി പോവുക ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ടി എസ് ദെൻ ക്യൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡേയ്സിലേക്ക് വരിക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടി എഴുതി ദെൻ ക്ലോക്ക് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതി പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെ എഴുതി പോവുക ടി ആർ ദെൻ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് യു ഇനി നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് യു ആയിരിക്കും എസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ ആയിരിക്കും ടീന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടി അല്ല റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ക്യു ആർ യു ഒക്കെ പോയി പി ആയിരിക്കും എന്തിനു ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക ടീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണം ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കണത് അത് ഏത് ലെറ്റർ ആണ് യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എടുത്ത് എഴുതുക ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതി പോകണം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ അടുത്തതും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വരുന്ന പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് യു ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഗിവൺ നമ്പർ സീരീസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സീരീസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ആറ് പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ത് ഒന്ന് ആറ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പന്ത്രണ്ട് പതിനാലായി പ്ലസ് ടു പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരട്ടിയായി ഇൻറ്റു ടു ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതായി പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു ടു മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരട്ടി അറുപതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ അറുപത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ നമ്പർ പെയർ ദാറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് ബിലോങ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ പെയർ ദാറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഓഡ് ഓൺ ഔട്ട് ആ
ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി ഇരുപതും ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കിടക്കണേ ഈ മൈനസ് ഒന്ന് വന്നതാണ് അവിടെ നൂറ്റി എത്രയായിരുന്നു വരണം നൂറ്റി ഒൻപത് വരേണ്ടതിന് പകരം നൂറ്റി ഏഴാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓടുകൊണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് പതിനെട്ട് നൂറ്റി ഏഴ് എന്നുള്ള പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ എ സെൻ ആൻഡ് കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫാൾസ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ടു വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹൗ വിൽ ചോയ്സ് ബി കോഡ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അടുത്ത കോഡിങ് സെക്ഷനാണ് ഫാൾസ് ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി ചോയ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇനിയും പഠിക്കാത്തവർ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ലെറ്ററാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഏതിൻ്റെ നമ്പർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടൈം ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവിൻ്റെ നമ്പറാണ് അതെങ്ങനെ ആൽഫബൻ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി ഇതേ നോക്കിയേ എ ബി സി എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബി സെക്കൻഡ് ടൈം സി തേർഡ് ടൈം അതേപോലെ ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇ ജെ ഒ ടി വൈ ഇ ജെ ഒ ടി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് ആൽഫബറ്റ്സിലെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ചോദിച്ചാൽ അത് ഒ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇനി പി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ലെറ്ററാണ് പി അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ ലെറ്ററാണ് പി എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയ്ക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ ആറായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഏതാ രണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ലെറ്റർ തീ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തീ എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്ററാണ് യു അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ യു ആണ് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പേരിൻ്റെ നമ്പറായിരിക്കാം യു എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് യു ആ ദെൻ അടുത്തത് ഒരു ഫോറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് സിക്സ് എ വണ്ണ് എൽ ട്വൽവ് എസ് നയൻറ്റീൻ ഇ ഫൈവ് ഇത് ഫോറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഫോ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ ഡി ആണ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അല്ല പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എല്ല് എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പേര് അതായത് ആൽഫബറ്റിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസഡ് ബിക്ക് വൈ സിക്ക് എക്സ് ഡിക്ക് ഡബ്ല്യു ഇ വി എഫ് എഫ് യു ജി ടി എച്ച് എസ് ഐ ആറ് ജെ ക്യു എം എൻ ഇനി തിരിച്ച് റിവേഴ്സിന് എല്ലോട്ട് അത് കേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെഡ് ബി ക്യു ഐ സി കെക്സ് അതുപോലെ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ എന്നൊരു കോടൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആ ഒരു കോടൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഐക്കു എന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ലെറ്റർ ആറായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ എഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ലെറ്റർ യു ആണ് ആ യുവിൻ്റെ നമ്പറാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ എയ്ക്ക് എയോട് മൂന്ന് കൂടി നാല് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കിയേ എല്ല് എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് എല്ലിൻ്റെ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ലോഗ് ഔട്ട് എല്ലും ഒയും ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ലെറ്റർ ഒ ഒയുടെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നൊരു കോഡ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എച്ചും എസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര കറസ്പോണ്ടിങ് അഞ്ചാം മൂന്നാം എട്ടാമത്തെ ടൈം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇ ഒരു എട്ടിലേക്കേ കണത്തി അതായത് എച്ച് തന്നെ ആ എട്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ അഞ്ച് എട്ട് പ്ലസ് ത്രീ എയും ഇയും എന്താണ് വൗവൽസ് ആണ് ആ വൗവൽസിനപ്പോൾ എന്താണ്
ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ക്യു ഈ പ്ലസ് ത്രീ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻത്ത് ലെറ്ററാണ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് എല്ല് വരും എല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ജെ കെ എല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ഇനി ഓ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ്റെ ലെറ്റർ ആറാണ് ആറിൻ്റെ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി സീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് വരും ക്രിസ്മസ് എക്സ്മസ് ആ ഒരു കോഡിലേക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ലെറ്റർ ഫോർ ആണ് ഇനി എച്ചിൻ്റെ ലെറ്റർ ഏതാ എച്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പേര് എസ് ആണ് എസിൻ്റെ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് സീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ചോയ്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫാൾസിനെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതുപോലെ ചോയ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടൈംസിൽ വന്ന കണക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻ വവ്വൽസിനാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീയും അതർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പേരും ഇവിടെ വവ്വൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒ ഐ ഇ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ബാക്കി എച്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എസ് വരും എസിൻ്റെ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് അടുത്തത് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈം ആണ് ഈ എല്ലാ ടൈംസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇ എൽ എഫ് എ ജി എൽ എച്ച് എ ഐ എൽ ജെ എ എം എൽ എൻ എ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലും എയും കോമൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലും എയും ഉണ്ടാവും എല്ല് എ ഇനി ഈ രണ്ട് ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമും തേർഡ് ടൈമും സെക്കൻഡും ഫോർത്തും എല്ലും എയും ആയിരിക്കും കൺഫേം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കി ഇ ജി ഐ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ അറിയില്ല അവിടുന്ന് എമ്മിലേക്ക് കണക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കി ഇ ഫൈവ് ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇതിനായിട്ട് ആ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഇ ജെ ഒ ടി വൈ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇ എഫ് ജി സെവൻ അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ തേർട്ടീൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഏഴായി ഏഴ് ഒൻപതായി അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ലെറ്റർ ഒൻപത് എല്ലാം രണ്ടിൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ലെറ്റർ കെ വരും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇട്ട് കെ കെ അല്ലേ അപ്പം കെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പം ഇതുമല്ല ഇതുമല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എല്ലാണോ എം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ തേട്ട് ഒക്കെ നോക്കി ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ലാസ്റ്റ് അല്ല തേർഡ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കി എഫ് എച്ച് ജെ അടുത്തത് എൻ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് കൂടി ഇവിടെ രണ്ട് കൂടി അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ കെ എൽ അല്ലേ അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആർ ഷോൺ ബിലോ വാട്ട് വിൽ കം ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫേസ് കണ്ടൈനിങ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് നമ്പർ അത് ഡൈസുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഡൈസിൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ സിമ്പിൾസ് വരാം സയൻസ് എന്ത് എന്ത് വേണേലും വരാം ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ വരാം ഇവിടെ ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡൈസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡൈസ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റും തേർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്താൽ അല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ടിലും നോക്കിയാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോവുക ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ദെൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡോളറിൻ്റെ സിമ്പിൾ അടുത്തത്
ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടു സയൻസ് ടു ബി ഇന്റർചേഞ്ച് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഈസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ മൈനസും ഡിവൈഡും തമ്മിൽ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെവനിലേക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന വാല്യൂലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നോക്കിയേ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മൈനസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ത് വരും ഡിവൈഡ് ആകും പതിനഞ്ച് പ്ലസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് മൈനസ് ആകും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഫസ്റ്റ് ബോട്ട് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ ബോട്ട് മാസ് റൂള് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഇത്തരം പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് എന്ന് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഇല്ല ഡിവിഷനിൽ തുടങ്ങാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ എത്രാമത്തെ മൾട്ടിപ്പ് മൾട്ടിപ്പിള പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പതിനോട് ഒരു പതിനഞ്ചും കൂടി കൂട്ടാൻ നേരത്ത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അപ്പം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അടുത്ത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്നും പതിനൊന്നും നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഉറക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഉറക്കുന്ന നേരത്ത് മുപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്നൊരു ഏഴ് കൂടി കുറയ്ക്കുക എത്ര വരും പതിനേഴ് അപ്പോൾ വാല്യൂ കിട്ടി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സയൻസ് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആവുക മൈനസും ഡിവൈഡും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഗിവൺ നമ്പർ സീരീസ് അടുത്തതൊരു സീരീസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ കണക്റ്റായിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഈ സീരീസ് അഞ്ച് ആറ് ഈ ഒരു ടേമാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ദെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു എത്ര സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി ആ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് എപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം ആ സിക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവും കിട്ടി അതിനടക്ക് വരുന്ന ഫോർട്ടീനും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തിനാലും തമ്മിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കണത്തേരിക്കണം നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അടുത്ത നമ്പർ നാല് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് തൊണ്ണൂറ് എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നാല് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇനി ആ നൂറ്റി എൺപത്തിനാലും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കുക എത്ര വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര തൊള്ളായിരം ഇനി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരം നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാന്നൂറ് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് എത്ര തൊള്ള തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഈ നമ്പർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു പതിനാലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്
in the following question correct the given equation by interchanging two numbers 8 into 3 divided by 4 plus 9 minus 5 is equal to 60 Okay, then there is a sign interchange the wala, numbers and the interchange and the option wise and first five and three in the middle okay, interchange here. And the eight in the change in the sign in change in the three and the five like in the five e option and I'm gonna put in divide by four and the one by four and the into one by four plus nine minus five in the change into three. Then the value sixteen like at the first option I can cut that area. No, okay. 4 and 8 in the middle of 2, 5 into 2, 10, 10 plus 9 minus 3, minus 3, 10 plus 9 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 minus 3, it is a theater, but the end of the moon is minus moon. It is a theater, but two three at the four on a noca twenty seven into four plus four. Other three to noca it is a theater into nali, it is a theater into nali, end by the end by the it is a we need to do the same thing. Prime number is 2, 3, and 5. But 27 into 5 plus 5. That's the same thing. It's 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 the same Plus minus plus at the minus seven. I do. A third note in Alpha into eight. Eden Norum Nalpa the Eden Idivathi, Idinuti and Bill. A third on the Tolarity and Bill. Tolarity and Bill in the Edo or a Catherine Tolarity, Idivathi Moon. The Arikim with the number. Okay, now we have series of prime numbers. 2, 3, 5, 7. This is the multiplication. This is the plus, minus, plus, minus. At the time, we have 9 number. At the time, we have 973 into 9. This is the minus. Plus 9. At the time, we have. Okay, let's start. Count the number of triangles in the given figure. Okay, that's it. It's non-verbal. How many triangles are you? Okay, in a square case, we count triangle the counting. That's the triangle the basic. First, we separate this part. Okay, we separate this part. Okay, no, we cross this one triangle. How many triangles are you? One, two, two triangles. This is two triangles. Cross it. If you have a triangle, one, two, three, four, this combines with a triangle. In this case, we have to change the part and choose the one, two, three, four. This is a triangle. If you have a diagonal, you can cross it. If you have a diagonal, you can cross it. If you have a part, you can change the part. If you have a part, you can change the triangle. Okay, this is the extension. Rendered diagonal cross on here. Figure on a third triangle on the other. If it is part of one, two, three, four, five, six. Is six in the erity area? There is a R and the erity panther and the triangle. So, then okay. Number of people with the figure and then only lines in good end. They will pivot a third part on the one, two, three, four, five, six, seven, eight. It's a part and a pivot the triangle on the other diagonal and cross side. Pet part two under the triangles and the Padinara, it in the retty Padinara triangles. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ സ്ക്വയറിൽ മാത്രം പതിനാറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തില്ല അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കിയേ ഇതിപ്പോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടുന്ന് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരാൻ നിർത്തി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് വൺ ടു എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് വൺ ടു ഈ ചെറിയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളും വരത്തില്ല അപ്പൊ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് വരും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ടൈൻ ചെയ്ത് വരച്ച് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇല്ലേ ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് ദേ ഈ ഒരു പാർട്ട് വൺ വൺ ടു പിന്നെ ആ ഒരു ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇവിടെയും ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ടോട്ടൽ എത്ര സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പതിനാറും ആറും ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി പക്ഷെ ആ ട്വന്റി ടു ട്രയാങ്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഇനി ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ പതിനാറ് ട്രയാങ്കിളും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ആറ് ട്രയാങ്കിളും ഇനി അതും കൂടാണ്ട് ഇത് എ ബി സി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ പ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഇനി അതുമല്ല ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വെർട്ടക്സ് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഈ വെർട്ടക്സും ഈ വെർട്ടക്സും ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ എ ഡി ബി പ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഉണ്ട് ഇതേ എ ഇ ഡി ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നേരത്ത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഇനി ട്രയാങ്കിൾ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സീജിയലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കി പോവുക ജോഡി സെക്ഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു